నమస్తే వెల్కమ్ టు చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ నేను మీ కృష్ణవేణి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా అనేక తెలుగు చిత్రాల్లో నటించి తెలుగు ఆడియన్స్ అందరికీ సుపరిచితులైనటువంటి సంధ్య జనక్ గారు ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆవిడతో మాట్లాడేద్దాం నమస్తే మేడం నమస్తే మీ జర్నీ ఒక టీచర్ నుంచి ఒక ఆర్టిస్ట్ వరకు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే కూడా పెద్దగా సినిమా ఫీల్డ్లో యాక్టింగ్లో ఎవరు లేరు అనిపిస్తోంది ఒక్కసారి మీ మీ జర్నీ అంతా తెలుసుకోవాలనింది ఎలా స్టార్ట్ అయ్యారు ఇక్కడ దాకా ఎలా వచ్చారు ఎలా స్టార్ట్ చేయ అంటే ఇది నిజంగా చెప్పాలంటే నేను అస్సలు అనుకోకుండానే వచ్చాను ఫీల్డ్లో ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఇలాగా మూవీస్లో అంటే కనపడాలనో లేకపోతే యాక్ట్ చేయాలనో ఎప్పుడు అనుకోలేదు నేను సీరియస్ ఫీల్డ్లోనే ఉండేదాన్ని అకాడమిక్ ఫీల్డ్ బేసిక్లీ ఇంకా మూవీస్లో వచ్చే ముందు నేను ఐ వాజ్ అ సైన్స్ జర్నలిస్ట్ విత్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ టీచర్గా స్టార్టింగ్ అంటే ఎప్పుడైతే జస్ట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఆ టైంలో సో వెంటనే మా బాబు పుట్టడం సో నాకు ఇంకా సీరియస్ ప్రొఫెషన్ లైక్ లెక్చరర్ అవుదాం అనుకున్నాను బట్ దెన్ అప్పుడు ఆ టైంలో మా వారికి ఢిల్లీ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం సో చాలా చేంజెస్ ఇన్ మై లైఫ్ సో సంథింగ్ సింపుల్ వేర్ ఐ కెన్ గో ఫర్ సమ్ టైమ్ అంటే కొన్ని గంటలు వెళ్ళేసి ఇలా టీచ్ చేసేసి వచ్చేసి సో దాట్ వాజ్ చాలా నాకు కన్వీనియంట్గా అనిపించేది సో అలా స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఢిల్లీలో నా టీచింగ్ కెరియరే ఢిల్లీలో స్టార్ట్ చేశాను మీరు అంటే మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నా తిన్నేలాగా ఉంటారు బట్ మీరు చాలా తెలుగు ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడుతుంటారు ఎలా ఎక్కడ పుట్టి పెరిగారు అసలు ప్రాపర్ ఇక్కడ యాక్చువల్లీ నేను బేసిక్లీ మేము తెలుగు వాళ్ళం అండ్ దట్ ఫ్రామ్ రాజమండ్రి యా సో నేను చెప్పుకోవాలంటే నేను తెలుగు అమ్మాయిని తెలుగు వాళ్ళు కాకపోతే నేను పుట్టి పెరగడం అంతా నార్త్ ఎందుకంటే నాన్నగారు రైల్వేస్లో ఉండేవారు ఆయన కెరియర్ అంతా నార్త్లో స్టార్ట్ చేశారు సో నేను పుట్టడం బిలాస్పూర్ అండ్ దాని తర్వాత నేను అంటే చదువు అంతా ఆ సైడే అయింది సౌత్ ఈస్టర్న్ రైల్వే సో నాన్నగారు ఏమో అక్కడ ఆఫీసర్గా ఉండడం వల్ల ఆయనకి చాలా ట్రాన్స్ఫర్స్ అవి అయ్యేవి సో ఇలాగ బిలాస్పూర్ త్రీ టైమ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది బిలాస్పూర్ దాని తర్వాత ఖరగ్పూర్ ఉండేవాళ్ళం కాల్కటా కాల్కటాలో అంటే ఇప్పుడు కోల్కత్తా అంటారు సో టూ టైమ్స్ కోల్కత్తా అండ్ దెన్ జంషెడ్పూర్ ఒరిస్సా కటక్లో కూడా సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నాం సో ఇలాగ అన్నీ చాలా తిరుగుతూ వచ్చాం అన్నమాట సో అలాగా ఆ రోజులో కూడా నేను ఐ థింక్ నువ్వు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడిగే లోపల నేనే చెప్తున్నాను ఏంటంటే నాకు యాక్టింగ్ టచ్ అప్పుడే ఉండేది ఎందుకంటే స్కూల్ కాలేజ్లో ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్లో నేను చాలా పాల్గొనేదాన్ని ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ థియేటర్ డ్రమాటిక్స్ మ్యూజిక్ సింగింగ్ డాన్సింగ్ సో ఇలాంటివన్నీ చాలా ఉండేవి అయితే మీతో పాట పడుచుకోవచ్చు ఈ రోజు పాట కాకపోతే నాకు ఒక చిన్న డౌట్ మీరు నైంటీస్లో ఎర్లీ నైంటీస్లో అలా హీరోయిన్గా ఎంట్రీ అయితే అయిపోయేది కదా మీకు అబ్బా లేట్ చేసి అని అనిపించలే ఎప్పుడు ఓ మై గాడ్ యాక్చువల్లీ నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు కూడా నాకు ఫేస్బుక్లో మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అంతాను సో అక్కడ మెసెంజర్లో వీళ్ళందరూ అడుగుతూ ఉంటారు మేడం మీరు ఎందుకు ఇప్పుడు వచ్చారు ఇంత లేట్గా అప్పుడు వచ్చి ఉంటే బాగుండేది మీరు ఒక హీరోయిన్గా అంటే మిమ్మల్ని చూసేవాళ్ళం సో మేమంతా మిస్ చేసాము అంటారు ఎందుకంటే మీ యాక్టింగ్ చాలా బాగుంటుందని అంటారు మరి తెలియదు చాలా నేచురల్గా ఉంటుంది నిజంగా అండ్ మీరు ఉండడం కూడా నైంటీస్ ఆ టైంలో హీరోయిన్ మీరు ఆ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఎంటర్ అవ్వడం అది కూడా వితౌట్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అదే షాక్ అబ్బాయి ఇదే వచ్చేది ఏదో కాస్త ముందు వచ్చి ఉంటే బాగుండు కదా అని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లేదు అసలు అనుకోలేదు కదా సో అదే నేను ఏమంటానంటే నేను ఒక మదర్గా ఉన్నాను అప్పటి వరకు అంటే సో అదే యూ కెన్ సే అదే రోల్ ఐ హ్యావ్ కంటిన్యూడ్ ఇన్ ద మూవీస్ సో ఐ హ్యావ్ స్ట్రైట్ వాక్ ఇన్ టు లైక్ ఇన్ అ మదర్ క్యారెక్టర్ సో ఐ కాన్ థింక్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ బట్ ఆఫ్ కోర్స్ మనకి అందులోనే చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి అది కాకుండా దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ క్యారెక్టర్స్ డాక్టర్గా చేశాను అండ్ ఇలా లాయర్ ఇలా అని కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అయితే చేశాను సో దాట్ ఈస్ నైస్ ఇలా ఇప్పుడు అంటే ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేది ఒక ప్రపంచం అందులోకి రావాలంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉండాలి లేదా ఇంట్లో ఆల్రెడీ ఆ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉండాలి ఈ అటువంటి ఫీల్డ్లోకి ఎక్కడో ఒక మంచి స్టూడెంట్గా లెక్చరర్గా లేకుంటే సైన్స్ జర్నలిస్ట్గా ఉన్న మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్లో అంతా ఎడ్యుకేటెడ్ జాబ్స్ సెటిల్డ్ అలా ఒక క్లా అట్లా ఉన్న వాళ్ళు ఆటలోకి ఎలా ఇలా ఆఫర్స్ ఎలా వచ్చాయి అసలు ఆఫర్ అంటే అఫ్ కోర్స్ దానికి ఒక చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది నేను సైన్స్ జర్నలిజం చేస్తున్నప్పుడు 
అప్పుడు నేను డై డైవర్సిఫై అయ్యి నేను డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్స్ చేశాను దానికి స్క్రిప్ట్ వర్క్ అంతా నేనే చేశాను అండ్ అది కూడా నేను విమెన్ సైంటిస్ట్ మీద ఒక సిరీస్ లాగా చేశాను ఫర్ దూర్దర్శన్ ఢిల్లీ సో విత్ కొలాబరేషన్ ఆఫ్ ఈఎంఆర్సి అంటే ఇక్కడ టూ సెంటర్స్ ఉంటారు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మనకి యూనివర్సిటీలో సో వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుని ఆర్ ఆదర్ వాళ్ళే నా ఆర్టికల్ ఒకటి చదివి చాలా బాగుంది సంజయ్ గారు ఇది మీరు దీన్ని స్క్రిప్ట్గా మార్చి మార్చిస్తే మేము దాని దానికి మా మనం అదే వెళ్ళి షూట్ చేద్దాం అన్నారు సో నేను చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను అనమాట ఇది ఇది కూడా చాలా బాగుంది సంథింగ్ డిఫరెంట్ సరే నాకేంటంటే ఎనీథింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటే నాకు కొంచెం అది ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది సో ఐ వాంట్ టు ట్రై సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద రొటీన్ రొటీన్ అంటే అందరూ చేస్తారు సో వై నాట్ బి లిటిల్ డిఫరెంట్ అని ఎప్పుడు నాకు అది అది ఒకటి ఉండేది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ అ వెరీ కైండ్ ఆఫ్ అ మైండ్ సెట్ దట్ ఎనీథింగ్ న్యూ హ్యాపీనింగ్ ఆర్ పాజిటివ్ ఐ టేక్ ఇట్ పాజిటివ్ సో అది నేను నా ఆర్టికల్ని స్క్రిప్ట్గా మార్చి సరే వెంటనే వాళ్ళు షూట్కి వెళ్ళాం అన్నమాట సో ఐ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అది చేశాక అది అబౌట్ విమెన్ అండ్ పెయిన్ గురించి ఒక ఆర్టికల్ రాశా అనమాట సో అది వాళ్ళకి చాలా నచ్చింది అప్పుడు అది చేసాం అది టెలికాస్ట్ అయింది అది సైలెంట్ సఫరర్స్ అని అది కూడా దూరదర్శన్లో మీ దూరదర్శన్లో మన దూరదర్శన్ మన దూరదర్శన్లో సో అది కంట్రీ వైడ్ క్లాస్ రూమ్స్ ఉంటాయి కదా అందులో టెలికాస్ట్ అయింది అనమాట సో దాట్ వాజ్ వెరీ అంటే మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ సో అది నేను తీసుకుని దెన్ వాళ్ళకే వీళ్ళకి సజెస్ట్ ఇస్తాను ఇలాగా చాలామంది విమెన్ సైంటిస్ట్ ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి ఎవరు మాట్లాడటం లేదు వాళ్ళు చాలా మంచి మంచి అంటే డిస్కవరీస్ చేస్తున్నారు ఆర్ సైంటిఫిక్ వర్క్ చేస్తున్నారు కొన్ని కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మీద సో ఇవి మనం ఎలాగా బయట తీసుకురావాలి పబ్లిక్కి తెలియాలి కదా ఇట్స్ నాట్ దట్ ఓన్లీ వాళ్ళు అక్కడే ఉండిపోకూడదు అంటే సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లోనే వాళ్ళకి అక్కడ వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలుసు ఆర్ సైన్స్ కమ్యూనిటీకి తెలుసు బట్ దెన్ సైన్స్ అప్లైస్ టు ద జనరల్ పబ్లిక్ మనం అందరం సైన్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఐ మీన్ ద సైంటిఫిక్ బెనిఫిట్స్ అనుకోవచ్చు సో ఇలాంటి పనులు వీళ్ళు ఇంత మంచి మంచి ఇది వర్క్ చేస్తున్నారు కదా సో వై కాంట్ వీ షో కేస్ దెన్ సో నేను ఒక్కొక్క సైంటిస్ట్ విమెన్ సైంటిస్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక్కొక్క ఫీల్డ్లో ఫిల్మ్ లాగా చేస్తే అందరు చూడొచ్చు లర్న్ చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు డైరెక్ట్ చేసారా లేదా మీరు డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ వాళ్ళ వాళ్ళ డైరెక్టరే కాకపోతే నా పని ఏంటంటే రీసెర్చ్ చేయడం ఫస్ట్ వాళ్ళని కలవడం రీసెర్చ్ చేయడం అదంతా ఒక స్క్రిప్ట్ ఫార్మాట్ మీద పెట్టి అది ప్రజెంట్ చేయాలి ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు కూడా ఫిల్మ్లో స్టార్టింగ్లో నేను వస్తాను కనిపిస్తాను నేను బ్రీఫింగ్ ఇస్తాను అనమాట ఓకే మీ యాక్టింగ్ తెలియకుండా అక్కడే పడింది బీజం అంతా కూడా అంటే ఏంటంటే ఒకటి నేను కెమెరా అప్పుడే ఫేస్ చేశాను కాబట్టి సో ఐ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఈజ్ ఆన్ ద స్టేజ్ కానీ ఆర్ ఫేసింగ్ ద కెమెరా ఓకే సో అది దాని తర్వాత సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ డిపెండింగ్ హూస్ ద సబ్జెక్ట్ పర్సన్ ఆవిడ ఉంటుంది అంతాను వివరాలు దెన్ అగైన్ లాస్ట్ లో మళ్ళీ నేను ఎండ్ సమ్రైజ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ యాంకరింగ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ రెండు ఈవెన్ వాయిస్ ఓవర్ ఈవెన్ వాయిస్ ఓవర్ ఐ ఐ గివ్ ఫర్ దట్ ఫిల్మ్స్ సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఎక్స్పోజర్ అప్పటి నుంచి ఉంది దాని నుంచి సినిమా మొదటి సినిమా అంటే మన తెలుగులోనే చేసారా మీరు ఇంకా వేరే ఏదైనా లాంగ్వేజ్ లేదండి చేయలేదు ఓన్లీ తెలుగు తెలుగు అండ్ దట్ విత్ హ్యాపీ డేస్ ఓ హ్యాపీ డేస్ హ్యాపీ డేస్ అందులో నేను తమ్మన్న మదర్గా చేశాను ఓకే సో అది కూడా ఒక ఫిల్మ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ నాట్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ టు డూ విత్ సైన్స్ ఇట్ ఈస్ మోర్ అబౌట్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే అంటే స్మాల్ నార్మలీ అంటే గర్ల్స్ అంటే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఫేస్ చేయడం ఇళ్ళల్లో అండ్ చైల్డ్ అబ్యూస్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఆ టాపిక్స్ మీద నేను ఒకటి రెండు మూడు స్క్రిప్ట్స్ రెడీ చేసుకున్నాను సో ఇంకా మంచి ఇన్పుట్స్ రావడం కోసం శేఖర్ కమలా గారు వెళ్ళి నేను కలిసి అనమాట ఎందుకంటే ఆయన మా కాలనీలోనే ఉంటారు అవును అవును సో అది ఒకటి అంటే నేను ఒకటేంటంటే బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ శేఖర్ కమలా గారు ముందు నుంచి ఆయన మూవీస్ కానీ హ్యాపీ డేస్ అంటే దానికి ముందు డాలర్ డ్రీమ్స్ ఆనంద్ గోదావరి గోదావరి తర్వాత ఇది హ్యాపీ అప్పటికే హ్యాపీ డేస్ సగం షూట్ చేసేసారు సో క్యాషువల్గా వెళ్ళాను కలిసాను సో ఆయన అన్నారు మాట స్క్రిప్ట్ చాలా బాగుందండి మళ్ళీ కలుద్దాం అన్నారు మళ్ళీ అది జరగలేదు 
నిజం చెప్పాలి సరే మర్చిపోయాను నేను నిజం చెప్పాలంటే టోటలీ ఐ ఫర్గాట్ మర్చిపోయాను తర్వాత ఆయన కలిసాక ఒక సరిగ్గా దాదాపు ఒక ఆరు నెలల తర్వాత ఇద్దరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ వచ్చి తర్వాత ఇలాగా మేము శేఖర్ కమల గారు మేము అందరం అనుకున్నామండి మీరు ఇలా తమన్న మదర్గా చేస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మీకు ఎక్కడో ఆ ప్రజెన్స్ కనిపిస్తుంది ఇది అది అంటే నేను నమ్మలేదు నేను యాక్టింగా అనేసి ఫుల్ షాక్ సో లేదండి బాగుంటుంది ప్లీజ్ చెయ్యండి అనేసి చాలా చెప్పారు అనమాట కొంచెం హెజిటేట్ చేశాను కానీ మా ఫ్యామిలీ అంటే మా వారు మా అబ్బాయిలు వాళ్ళు చాలా ఎన్కరేజ్ చేస్తారు మమ్మీ చెయ్యి ఆఫ్టర్ ఆల్ మదర్ క్యారెక్టరే కదా సో బాగుంటుంది చెయ్యి చూద్దాం నువ్వు ఎలా ఉంటావు స్క్రీన్ మీద అని వాళ్ళకి ఎక్కువ క్యూరియాసిటీ సరే నెక్స్ట్ డే వాళ్ళే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఇద్దరు కెమెరావే మా ఇంటికి తీసుకొచ్చారు ఐ థింక్ ఇది ఎవరికి జరగలేదు కొన్ని లైన్స్ ఇచ్చారు అనమాట సరే చూసుకున్నాను చూసి సరే నా ఎలా తోచిందో అలా నేను చెప్పేశాను అసలు అనుకోలేదు నేను సెలెక్ట్ అవుతానండి ఏదో సరదాగా సినిమా తర్వాత కూడా సెలెక్ట్ అయ్యా కూడా ఒక టెన్ డేస్ తర్వాత సెలెక్ట్ అయ్యాను అని చెప్పారు చాలా ఫుల్ ఎక్సైట్మెంట్ అప్పుడు కానీ అంతా నేను అనుకోలేదండి దట్ నేను దీని తర్వాత హ్యాపీనెస్ సరే ఓకే జస్ట్ హ్యాపీ హ్యాపీగా ఏదో చేసేసాను అస్సలు అనుకోలేదు ఇన్ని సినిమాల తర్వాత నేను చేస్తానని పిలిచారు ఇక్కడ ఐమాక్స్ అది కూడా ఐమాక్స్ స్క్రీన్ నాట్ మామూలు స్క్రీన్ ఐమాక్స్ స్క్రీన్ లో నేను నన్ను చూసుకునేటప్పటికీ షాక్ ఆ సినిమా తర్వాత ఈ సినిమా ఫీల్డ్ ఈ ప్రపంచాన్ని కొంచెం అడాప్ట్ చేసుకున్నారా అంటే ఆడిషన్స్ ఇవ్వాలి వెళ్ళాలి అలా వెళ్ళాలి చాలా అని మీరు ఊరుకున్నారా అంటే ఫస్ట్ ఇయర్స్ హ్యాపీ డేస్ తర్వాత సరే ఏదో పాపం ఆయన పిలిచారు నేను ఆయన మాట వద్ద వద్దనుకుని బాగుంటుంది వద్దంటే బాగుంటుంది కదా అనేసి నేను సరే అనేసాను వెంటనే చేసాము సరే బాగానే ఉంది అనిపించింది సంథింగ్ లైక్ అ పిక్నిక్ అనిపించింది నిజం చెప్పాలండి అంటే నేను అప్పటి వరకు చేసింది చాలా సీరియస్ ఫీల్ అకాడమిక్స్ అది దానికి అంత చాలా అంటే ఎక్కువ థాట్ ప్రాసెసెస్ ఇవి అవి ఇంకా టైం ఇంకోటి ఏంటంటే డెడ్ లైన్స్ మాకు జర్నలిజం అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డెడ్ లైన్స్ సో ఇవన్నీ చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ జాబ్ సార్ ఇది కొంచెం బాగుండు రిలాక్స్ ఒక పిక్నిక్ లాగా మీకు ఒక పిక్నిక్ ఒక చిన్నగా వెకేషన్ లాగా అనిపించింది కరెక్ట్ కరెక్ట్ అది ఫస్ట్ అలా అనిపించింది తర్వాత తర్వాత మూవీస్లో కొన్ని కొన్ని రోల్స్ ఆఫ్ కోర్స్ వర్ లిటిల్ టఫ్ వే విత్ డైలాగ్స్ కానీ ఇది కానీ ఎందుకంటే నేను తెలుగు చదువుకోలేదు అంత అక్కడే నార్త్లో పుట్టి పెరిగాను కదా సో నాకు ఆ అవకాశం రాలేదు సో థ్యాంక్స్ టు టాలీవుడ్ నా తెలుగు కొంచెం పాలిష్ కూడా అయిపోయింది అసలు మీరు నార్త్ అనేది చూడడానికి నార్త్ లా ఉన్నారు అంటే ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకున్నారు మీరు అసలు ఎక్కడ తొనకకుండా అవకాశాలు రెండోది ఇలా వచ్చింది ఇంకా మీరు అదే నెక్స్ట్ వెరీ నెక్స్ట్ మూవీ వాజ్ అనసూయ సో అది కూడా పెద్ద రవిబాబు గారిది చాలా పెద్ద హిట్ నేను అంటే సెట్ లో ఉన్నప్పుడు ఎవరో కో డైరెక్టర్ వచ్చి చూసారట చూసి ఇలా ఒక కొత్త ఆవిడ వచ్చారు ఆవిడ బాగా సూట్ అవుతారు అనుకుంటాము అనేసి నెక్స్ట్ డే రమ్మన్నారు రవిబాబు గారు ఆఫీస్కి నెక్స్ట్ డే అంటే ఈ మూవీ అయ్యాక ఊరికే వెళ్ళాను సరదాగా వెళ్తే అదే ఇలాగా రోల్ ఉందండి ఇలా మీరు నిఖిత అంటే నిఖిత అని ఒక హీరోయిన్ నిఖిత మదర్గా ఇలా చేయాలి ఫ్లాష్ బ్యాక్లో వస్తారు అని అప్పుడు అంతా ఏమి నాకు తెలియదు కూడా సరే ఓకే ఏదో ఫ్లోలో అలాగా అంటే నేను ఒక్కటి ఏంటంటే నేను ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అవి అడగడం ఇలా నా రోల్ ఇలా ఉంటేగా ఇలా ఉంటేనే చేస్తాను స్టోరీ డైలాగ్స్ ఉంటేనే చేస్తాను నేను అదేం లేదు హ్యాపీ డైలాగ్స్ ఉన్నా లేకపోయినా పైగా అప్పుడప్పుడు డైలాగ్స్ ఉన్నా కూడా పోయేవి అవి ఎడిట్లో పోయేవి సరే అది కూడా ఐ యూస్ టు టేక్ ఇట్ లైట్లీ ఫైన్ ఇట్స్ ఓకే అది వాళ్ళు దట్ ఈస్ డైరెక్టర్స్ వ్యూ కదా ఎగ్జాక్ట్ వాళ్ళకు వదిలేయాలి 
అంతే సో అలా అలా నేను ఐ యూస్ టు డూ అంటే సినిమా నుంచి సినిమా అవకాశం అంతే మీరు ప్రయత్నించింది ఏమి లేదు 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 అసలు ఎప్పుడు ఏం ప్రయత్నించలేదు సినిమా ఫీల్డ్లో నేను ఎవరిని వెళ్ళి అడగడం కానీ ఇప్పటి వరకు జరగలేదు ఇప్పటి వరకు నిజంగా చెప్పాలంటే సో అంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఆ టైంకి నేను వచ్చినప్పుడు చాలామంది అంటే ఆ టైంకి ఆ పర్టికులర్ స్టోరీస్ కొంచెం అర్బన్ లుక్ కానీ సో ఆ మదర్గా నేను క్లాస్ మదర్ కొంచెం క్లాసికల్ మదర్ క్లాసికల్ లుక్ ఉన్న మదర్ అదే 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 కొంచెం అర్బన్ టచ్ లాగా మీరు వచ్చిన ఎరా కూడా ఎలాంటిది అంటే సంధికాలం అంట చూడండి అటు నుంచి ఇటు టర్న్ అవుతున్న టైంలో కరెక్ట్గా మీరు ఫిట్ అయ్యారు అక్కడ అమ్మల కానీ ఏదో పాత కాలం లాగా అక్కడి నుంచి కొంచెం పాష్ మదర్స్కి ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఇండస్ట్రీ అప్పుడు మీరు వచ్చారు ఎగ్జాక్ట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే అప్పుడు కూడా నేను చూశాను చూస్తూ వచ్చాను తెలుగు ఫిల్మ్స్లో ఇంకా కొంచెం మారచ్చు ఇంకా మదర్స్ కానీ కొంచెం అలా అనుకునేదాన్ని బట్ ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఇలా మార్పు మదర్ రోల్కి థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ అలా తీసుకో ఆ రోజుల్లో కూడా అంటే నేను వచ్చే వరకు కూడా హీరోయిన్స్ వాళ్ళది స్టేజ్ అయిపోతుంది కదా అంటే మహా ఉంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు వాళ్ళు చేస్తారు వెంటనే వాళ్ళు మదర్ క్యారెక్టర్స్లోకి వచ్చేస్తున్నారు సో యాక్చువల్లీ అక్కడే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక మదర్ అంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఒక అది ఉంటుంది కదా అది ఆ జ్ఞానం కానీ అవన్నీ మేబీ అది నేను వుడ్ హ్యావ్ క్యారీడ్ పరిపక్వత అది అది ఉండాలి అది ఉండాలి అది ఉండాలి అది ఉంటుంది ఇట్ ది సేమ్ టైమ్ ఒక క్లాసీ ఒక ట్రెండ్ ఒక కొంచెం మోడర్నైజ్ మదర్ లా కూడా ఉండాలి అది అది ఫీల్ చేశారు మీరు ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఎక్కడ కలిసి మీరు తర్వాత మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ చేశారు అసలు ప్రభాస్ గారు ఎన్టీఆర్ గారు రీసెంట్ గా హిట్ అయిన విమానంలో అర్జున్ రెడ్డి అర్జున్ రెడ్డి లో ఉన్నారు అసలు పెద్ద పెద్ద హీరోలతో కూడా కదా అసలు అసలు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఒక ఫీల్డ్ కట్ చేస్తే ఒక్కసారి వాళ్ళు కనిపిస్తే చాలు అనే వాళ్ళందరితో మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు మీరు ఈ జర్నీలో ఈ యాక్టర్తో నేనా అని ఎగ్జైట్మెంట్ ఫీల్ అయింది ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎక్సైట్మెంట్ ఏంటంటే నిజం చెప్పాలంటే మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ ఊటీలో సో మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్లో ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయాం అందరం అందరం రెడీ అయిపోయి బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయి బయట ఇలా వచ్చి ఏదో జస్ట్ కబుల్ చెప్పుకున్నాం ఇంకా షార్ట్ షార్ట్ అయితే రెడీ చేస్తున్నారు సరే సరదాగా అందరం కూర్చున్నాం సడన్గా ప్రకాష్ రాజ్ గారు వచ్చారు నేను పెద్ద ఫ్యాన్ ప్రకాష్ రాజ్ గారికి ఓ మై గాడ్ ప్రకాష్ గారు నా ఎదురుకున్నా ఫ్యాన్ మూమెంట్ సరే నేను వెంటనే ఇంకొక అమ్మాయి ఉంది నా దగ్గర రా 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 ప్లీజ్ మన ఇద్దరం వెళ్ళి ఆయన దగ్గర వెళ్దాం కలుద్దాం నేను ఐ వాంట్ టు టేక్ అప్ పిక్ అనేసి నేను పరిగెట్టాను ఒక ఫ్యాన్ లాగా ఓకే సో ఆయనతో షేక్ హ్యాండ్స్ చేసి సో ఈ వాజ్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ తర్వాత అదే రోజు జస్ట్ ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇదంతా అయిపోయింది అరౌండ్ లెవెన్ లెవెన్ థర్టీకి షార్ట్ రెడీ పెట్టారు సాంగ్ ఎందుకంటే ఆ మూవీలో ఎలా అంటే వర్షం పడితే లోపల సాంగ్స్ చేసుకునేవారు వర్షం పడకపోతే బయట క్రికెట్ సెకండ్ హాఫ్ అంతా క్రికెట్ సీన్ ఉంటుంది నేను సెకండ్ హాఫ్ నుంచే వస్తాను యాక్చువల్గా ఆ మూవీలో సో లోపల సాంగ్ మాట సో సడన్గా నన్ను పిలిచారు పిలిచి మేడం మీరు ఇప్పుడు ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఇలా తిరుగుతారు మీరు ఆయన మీ చేయి పట్టుకుంటారు మీరు ఇలా రౌండ్గా వెళ్ళాలి అయిందని ఏదో చెప్పారు సాంగ్ స్టార్ట్ అయితే నేను ఆయన అన్ఫార్చునేట్లీ అది ఎడిట్ అయిపోయింది బట్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ నైస్ ప్రెషియస్ మీకు మీకు ఒక మెమరీ కదా ఇంకా నాకు ఫోటో కూడా ఉంది ఆయనతో అది ఇలా పట్టుకుని రౌండ్గా వెళ్తాం అదంతా షేర్ చేశాను కూడా ఫేస్బుక్లో కూడా ఆయన ప్రభాస్ కూడా ఉంటారా క్రికెట్ సీన్ అంతా కూడా మీరు కలిసారా తన్ని పిక్స్ తీసుకున్నాను అప్పుడు ఫస్ట్ టైం ప్రకాష్ ప్రభాస్ని మీట్ అవ్వడం తర్వాత ఆ క్రికెట్ సీన్ ఎందుకు ఆయన విశ్వనాథ్ గారు ఎగ్జాక్ట్లీ కే విశ్వనాథ్ గారు నా పక్కనే కదా కూర్చున్నారు నేను ఆయన ఇంకొక అమ్మాయి ఉంటారు సో మేము ముగ్గురం కూర్చొని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వడం ఆ క్రికెట్ 
ఎప్పుడైనా టఫ్ టాస్క్ అనిపించింది అంటే మీరేమో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్న కెరీర్ కాదు కొంతవరకు ఆడుతూ పాడుతూ ఓకే కానీ ఇందులో ఏదైనా కొంచెం కష్టం ఉన్న సీన్ మరీ ఎమోషన్స్ పండించాల్సిన సీన్ ఉన్నప్పుడు అబ్బా నాకు ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కదా అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా లేదు నాకు యాక్చువల్లీ అలాంటివి ఇస్తేనే బాగుంటుంది అనిపించేది చాలా నాకు డైలాగ్స్ కొంచెం లాగా అరుస్తున్నట్టు గయ్యాలి గప్పలాగా చూపించండి ప్లీజ్ గయ్యాలిలాగా మీ ఫేస్ అంటే చేయొచ్చు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి ఇంకా అంటే ధైర్యం చేయాలి వాళ్ళు సంధ్య గారిని గయ్యాలిగా చూపించడం ఎలా సేమ్ అదే అని అయ్యో మేడం మీకు ఎలా ఇస్తాం మేడం అలాగా కష్టం మేడం కాంటిన్యూ అంటే ఎవరైనా డైరెక్ట్ ఏమో మేబీ మీలో ఉన్న ఆ యాంగిల్ ని కూడా చూపిస్తే అప్పుడు మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తాం కానీ ప్రజెంట్ ఇలా చూస్తుంటే మాత్రం కొంచెం మాకు ఊహించడానికి కూడా కష్టంగా ఉంది నేను ఏమంటానంటే ఆడియన్స్ కి షాక్ ఇయ్యాలి సో ఇద్దాం మేడం అనేసి అలాగా ఒక రోజు ఒకసారి జస్ట్ ఆఫ్టర్ కరోనా ఆర్ కరోనా టైంలోనే ఒక డైరెక్టర్ ఆయన అప్పటివరకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రామయ్య వస్తావయ్య ఇంకేమో మూవీస్ చేశాను ఆయనతో సడన్గా ఆయన డైరెక్టర్ అయిపోయాడు ఆయన ఉన్న మూవీ ఇదే మా కథ అందులో ఆయన పిలిచి నన్ను మేడం ఈసారి మీకు చాలా కోపం క్యారెక్టర్ ఇస్తున్నాను మీరు అడిగారు కదా సో మీ ఇస్తున్నాను మరి మీరు చేస్తారా అంటే అయ్యో నేను చేస్తాను అన్నాను అందులో నేను హీరోయిన్ మదర్ మాట అది కూడా కన్నడ హీరోయిన్ ఆమెకి నేను తర్వాత పెళ్లి చూపుల్ సీన్ ఆమె యాక్చువల్లీ హీరో తోటి లవ్ చేస్తుండ ఆల్రెడీ ఆ సంగతి నాకు మాకు తెలీదు యాజ్ అ ఫ్యామిలీ వాళ్ళంతా బైక్ ఇదంతా బైక్ ఎక్స్పెడిషన్ టు ద హిమాలయాస్ ఏదో ఉంది సో వీళ్ళందరూ వెళ్తారు భూమిక భూమిక చావ్లా శ్రీకాంత్ గారు అందరు మాట వీళ్ళందరూ కలిసి బైక్ ఎక్స్పెడిషన్ అయితే అందులో వీళ్ళందరూ పరిచయాలు అవుతాయి ఈ అమ్మాయి ఏమో లవ్ మా కూతురు హీరో తొట్టి లవ్ చే చేయడం మొదలు పెడుతుంది ఇవన్నీ నాకు మేము ఎక్కడ ఉంటాం కదా తెలియదు సో ఆ పెళ్లి చూపులకి వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొస్తుంది ఓకే తీసుకొచ్చేటప్పటికీ పెళ్లి చూపుల్లో బ్రైడ్ రూమ్ ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు కదా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా సో తాంబోలాలు అవి ఇచ్చుకోవడం పుచ్చుకోవడం జరుగుతుంది అంతట్లోకే తను నన్ను పక్కన పిలిచి అంటుంది ఆ మమ్మీ నేను ఈ పెళ్లి చేసుకోను అంటుంది అప్పుడు నాకు ఇంకా ఆ కోపం చూపించి తిట్టిపోస్తాను అయ్యో చెప్పాను అయితే ఇంకా కొంచెం కోపంగా చేయాలి మేడం అంటే సెకండ్ టేక్లో బాగా ఆయనకి ఎలా కావాలో అలా చేస్తాను హ్యాపీ డబ్బింగ్ కూడా నేను చేసి నా చేత చేయించారు ఆయన ఓ ఎస్ మీరు చూసుకున్న తర్వాత అంటే ఆర్ యూ సాటిస్ఫైడ్ అప్పుడు అది బాగా వచ్చింది అనుకున్నారా మీరు నేను అప్పుడు ఏం చూసుకోలేదు ఎందుకంటే భయం నాకు నన్ను నేను చూసుకోవాలంటే నాకే దేవుడు ఎలా ఉంటుంది ఒకేసారి ఇక్కడ థియేటర్లో రిలీజ్ అయినప్పుడు డైరెక్టర్ గారు పిలిచారు అది మొత్తం టీమ్ అందరం కలిసి చూసాం అయ్యో బాబోయ్ అందరూ నేనే షాక్ అయిపోయింది పిల్లలు మా పిల్లలు వాళ్ళకి కొంచెం అలవాటే ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు కోప వాళ్ళని క్యాక్లస్ ఉంటాను ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలుసు మాట మమ్మీ ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుంది కరెక్ట్ అన్నారు అన్నారు చిత్రసీమ కార్యక్రమంలో చిన్న విరమణ తీసుకుందాం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం మీరు జయలవ కుశ తర్వాత అర్జున్ రెడ్డి అసలు అది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా వచ్చి అందులో వెనకాల ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళ క్యారెక్టర్ కూడా వాళ్ళ బ్రెయిన్ లో ఉండిపోయి అంత పెద్ద హిట్ అయిపోయింది అప్పుడు మీరు చేసినప్పుడు విజయ్ దేవర్ కొన్ని అప్పుడే ఒక పెళ్లి చూపులు అండ్ హ్యాపీ డేస్ లో కూడా ఎక్కడో లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ ఎక్కడో వెనకాల ఉంటారు పెళ్లి చూపుల తర్వాత అసలు విజయ్ దేవర్ కొండ గారు లైఫ్ ని ఇలా స్టార్డమ్ అర్జున్ రెడ్డి తోటే అర్జున్ రెడ్డి ఎగ్జాక్ట్ సందీప్ రెడ్డి వంగ గారు ఇప్పుడు మోస్ట్ క్రేజియస్ట్ డైరెక్టర్ ఐదు డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది అంటే మాలాంటి వాళ్ళందరిని చూస్తా అమ్మో అని సందీప్ రెడ్డి వంగ గారు మీ ముందు కూర్చుంటే ఎట్లా చేస్తారండి యాక్టింగ్ ఆయన కొంచెం చూస్తే కొద్దిగా గంభీరంగా థాట్ ప్రాసెస్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా అడ్వాన్స్ ఆలోచిస్తారు అంటే చేసే వాళ్ళకి కూడా ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తారా ఇప్పుడు అనే డౌట్ వచ్చే అంత అడ్వాన్స్ ఆలోచిస్తారు కదా ఆయన డైరెక్షన్ లో చేశారు అంటే అసిస్టెంట్ లేకుండా అప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి ఆయన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కనుక ఆయన డైరెక్షన్ లోనే చేశారు అసిస్టెంట్ ఉండేవారు అంటే చాలా జాలీగా అంటే వేరే డైరెక్టర్స్ కి ఈయనకి ఒకటి ఏంటంటే ఆయన ఒక ఎలా చెప్పాలంటే 
ఓకే మొన్న ఎప్పుడో ఈయన ఎక్కడో చూ కలిసినట్టు ఫీలింగ్ మాట పరిచయం ఉన్నట్టు ముందే అండ్ యూత్ చాలా ఒక వెర్రీ పెట్టినట్టుగా అది ఎక్కేసింది అది ఒక మ్యానియా లాగా కదా ఎందుకంటే అది చాలా రిలేటబుల్ స్టోరీ అది అంటే చాలా మంది పేరెంట్స్ వాళ్ళకి కొంచెం అది వాళ్ళకి తీసుకోలేకపోయారు దట్ కైండ్ ఆఫ్ రానెస్ ఇన్ దట్ మూవీ కానీ జరిగేది అది ఇద్దరు అబ్బాయిలే కదా అందులో చూసి ఏమన్నారు అందులో కూడా ఇద్దరు అబ్బాయిలే ఇందులో మామూలుగా కూడా రియల్ అది రియల్ లైఫ్ రియల్ లైఫ్ లో కూడా నాకు ఇద్దరు అబ్బాయి వాళ్ళు కూడా ఇలాగే ఉంటారండి సేమ్ అందుకోసం ఏ నాకు ఎందుకు ఆ రోల్ చాలా నా ఎలా ఇచ్చారో ఏమో తెలియదు కానీ అది సెలెక్ట్ చేసుకోవడం యాక్చువల్లీ ఆ రోల్ కూడా ఎవరికో వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఉండేది బట్ ఎందుకో ఎవరో వద్దన్నారు అయ్యో చాలా పోయాయి అర్జున్ రెడ్డిలో చాలా మంచి మంచి సీన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ పోయాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్లో కూడా చాలా మంచి సీన్ అక్కడ గన్ పట్టుకుని వస్తారు మా పెద్ద అబ్బాయి వాడు తలుపు వేసేసుకుని లోపల ఉంటాడు కదా యాక్చువల్లీ అది ఫోర్స్ఫుల్గా మేము తలుపు తీసి లోపల వెళ్ళి తర్వాత మేమందరం షాక్ అవుతాం అన్నమాట వాడు ఇలా బెడ్ మీద పడు ఉంటాడు అప్పుడు చాలా ఇమోషనల్ సీన్స్ గ్రాండ్ మదర్ తోటి తర్వాత నేను అంత డైలాగ్స్ అవి ఉన్నాయేవో సంథింగ్ అవన్నీ పోయాయి తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారితో చేశారు మహేష్ బాబు గారితో చేశారు మహర్షి అలాంటి ఆఫర్ వస్తుంటే ఈ సినిమా హీరో మహేష్ బాబు అన్నప్పుడు మనకు ఒకటి ఉంటుంది మహేష్ బాబు సినిమా కూడా చేశారు మీరు ఇప్పుడు ఎలా ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళారు ఇప్పుడు సెట్ కి వెళ్ళారు ఫస్ట్ ఎవరు హీరో అని చెప్పారు ఒక సినిమా ఉంది చేయండి అని అంటారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ స్టార్ హీరోస్ నేమ్ చెప్పినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించేది అంటే ఒక స్టెప్ ఒక్క స్టెప్ మీకు మీరే వితౌట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎదగడం వెంకటేష్ నాగార్జున గారు నేను అన్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్తూనే ఉంటాను నాగార్జున గారికి నేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ చాలా చార్మింగ్ పర్సన్ ఆయన ఎలా స్క్రీన్ లో ఎలా ఉంటారో ఆయన యాక్టింగ్ స్టైల్ మామూలుగా కూడా ఆయన అలాగే చాలా పాజిటివ్ వెరీ కూల్ చాలా పాజిటివ్ వైబ్ ఉంటుంది అండ్ వెరీ ఈజీ గోయింగ్ పర్సన్ చాలా నైస్ అండ్ చాలా కలుపుకుపోతారు కదా మీతో మీతో ఎలా డాన్స్ సినిమా టైంలో మీతో ఎలా ఉన్నారు మాట్లాడారా ఫ్యాన్ మూమెంట్ షేర్ చేసుకున్నారు కింగ్ చేశాను కదా కింగ్ ఏమో బెంగళూర్ లో బెంగళూర్ ప్యాలెస్ లో చేసాం అవును సో సీన్స్ చాలా అందులో ఉంటాయి చాలా ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అక్కడంత గుంపు అదే ఇలా ఏదో రిలాక్స్ అయ్యి అవుతాం కదా సెట్స్ అదే షూట్స్ మధ్యలో సో అప్పుడు నాగార్జున నేను ఎందుకో పక్కన అక్కడే ఉన్నా అనమాట సో ఆయన సంధ్య నువ్వేంటి ఇప్పుడు వచ్చావు ఇంకా కొద్ది రోజులు కొన్నేళ్ళు ముందు వచ్చి ఉంటే నా హీరోయిన్గా చేసేదాన్ని కదా ఫేవరెట్ హీరో గొంతులు ఉంచా మాటలు అంటే కరెక్ట్ అవును సార్ నేను చాలా నిజంగా మిస్ అయిపోయాను అప్పుడు బాధపడి ఉంటాను అదే మాట మీకు ఇంత త్రోట్ ఇంత జర్నీలో ఏదన్నా ఒకటి ఎలా గుర్తుందా మీకు బాగా ఒక చిన్నది ఒక టెన్ సెకండ్ చిన్న గుర్తున్నది ఎక్కువ ఆఫ్ కోర్స్ ఆ మే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అర్జున్ రెడ్డి ఓకే చెప్పండి సూపర్ బాసల్ ఆ మొహమ్మీద ఏంట్రా దెబ్బలు అందరూ అక్కడ అడుగుతున్నారు మీ పెద్ద అబ్బాయి ఎక్కడ ఉన్నాడని ఎక్కడ చెప్పకుండా ఎక్కడ వెళ్ళిపోయావు నువ్వు కనీసం ఒక గ్రూప్ ఫోటో కూడా తీసుకోలేదు కదరా అంటాను థియేటర్ ఫుల్ నవ్వు అప్పుడు ఒక సీరియస్ చెప్పి ఒక గ్రూప్ ఫోటో కూడా తీసుకోలేదు సిలీగా ఉండకమ్మా ఏంటి మమ్మీ సిలీగా ఉండక మమ్మీ ఏదో అంటాడు ఎగ్జాక్ట్లీ శ్రీరామ రాజ్యంలో కూడా చేశాను అస్సలు అనుకోలేదు నేను అలాంటి మైథలాజికల్ క్లాసిక్ మూవీలో చేస్తానని అందులో బాపు గారు నా ఫోటో చూసారట ఎవరో చూపించారో ఎవరో మరి సో వెంటనే నన్ను సుమిత్రగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అందులో బాపు గారు సెలెక్ట్ చేయడం అంటే బాపు గారు నన్ను గీసారు కూడా ఇలా కాస్ట్యూమ్ తోటి అంటే ఆయన మొత్తం సెట్ అన్ని వేసేసుకుంటారు ప్రతి సీన్ గీస్తారు ప్రతి సీన్ గీస్తారు కదా ముందే ఆయన ఆయనకి ఆ స్టోరీ బోర్డ్ కాన్సెప్ట్ అయితే అప్పటి నుంచి ఉంది చూడండి సో నా దగ్గర కూడా ఉంది యాక్చువల్లీ అయ్యో నచ్చిపోయాను అయ్యో బ్రాట్ నా సెల్ ఎక్కడ ఉందండి నేను అది అది పిక్ తీసి పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే అది లైఫ్ టైమ్ మెమోరీ ఇంకా సో అలాగే కాస్ట్యూమ్లో నన్ను అంత రెడీ చేసి 
చాలా ఎలాబరేట్ కాస్ట్యూమ్ హెయిర్ స్టైల్ నగలు సో అది ఒకటి అంటే డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు ఇన్న టైంలో అయితే అది చాలా రేర్ గా దొరికే అవకాశం అలాంటి సినిమాలు రావడమే చాలా అందులో అంత చాలా పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ అందులో ఆఫ్ కోర్స్ నయనతార బాలకృష్ణ వెరీ ఫస్ట్ సీన్ బాలకృష్ణ గారి తోటి నాకు ఆ పాట ఉంటుంది కదా ఆ పాటలో ఎంట్రీ సాంగ్ అది తర్వాత అది కాకుండా కేఆర్ విజయ్ గారి తోటి పక్క పక్కన చేయడం సో ఆవిడ పెద్ద లెజెండరీ యాక్ట్రెస్ సో ఇవన్నీ చాలా అంటే విచిత్రంగా అనిపించేది నిజంగా అప్పుడు ఎన్టీఆర్ అంటే బాలకృష్ణ గారితోనూ చేశారు ఆయన లైక్ కిడ్ ఆయన ఒక చిన్న బాబు లాగా అంటారు ఎప్పుడు బయట చూసిన బాలకృష్ణ గారు బాలకృష్ణ గారు అంత జోలిగా ఉంటారు జోలిగా ఉంటారు ఇంకా ఆయన ఆయన ఒక వాకీ టాకీ నాలెడ్జ్ బ్యాంక్ అనుకోవాలి అబ్బా బాబా ఆయన తోటి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కూర్చుంటే మీరు ఎన్నో ఎన్నెన్నో నేర్చుకోవచ్చు అట్లా ఉంటారు ఆయన ఎన్టీఆర్ గారి తోటి ఎక్స్పీరియన్స్ జైలవ కృష చేశారు కదా మీరు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ జూనియర్ ఎస్ ఎస్ ఆయన అదే కాదు ఇంకొక మూవీ కూడా చేశాను తమన్న హీరోయిన్ ఉంటు సర్వల్లి అందులో కూడా చేశాను అది ఫస్ట్ మూవీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారితో చేయడం తనతో కూడా ఫ్యాన్ మూమెంట్ షేర్ చేసుకున్నారు అంటే మహేష్ బాబు గారు ఎన్టీఆర్ గారు అప్పుడు చాలా భయం వేసింది ఎందుకో నాకు ఆయన ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆయన ఇవి చూస్తే ఎక్కడ అంటే నాకు ఎందుకో అంత ఆయన డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అలా అనిపించింది తర్వాత జైల్ అవి కుశ చేసినప్పుడు అప్పుడు నేను ఎందుకో నా క్యారవాన్ నుంచి నాకు షాట్ వచ్చింది అనమాట పిలిచారు సో క్యారవాన్ నుంచి దిగి వస్తుంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఒక చెట్టు కింద ఆయన అసిస్టెంట్లు ఎవరు ఉన్నారు పెద్ద గప్ప చేసుకుంటే ఓ చాలా హ్యాపీ ఎంత అంటే రిలాక్స్ అయ్యి ఏదో ఒకరు మాట్లాడుతున్నారు సరే నేను అనుకున్నాను అబ్బాయి నేను మంచి రిలాక్స్ మూడ్లో ఉన్నా కదా నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి సెల్ఫీ అడుగుతాను ఫోటో సరే నా అసిస్టెంట్కి ఫో నా కెమెరా ఇచ్చి ఫోటో తీయమన్నాను తీసి ఒక సెల్ఫీ అంతా కూడా తీసుకున్నాను సో చాలా వెరీ నైస్ అసలు ఆయన ఎంత మెచ్యూర్డో అంత అల్లరు కూడా చేస్తారు సెట్లో అని చాలా మంది చెప్తుంటారు చేస్తారు చేస్తారు నేనే చాలా చూశాను కదా ఓ ఆయనకి అంటే ఒకటి సీరియస్గా కూడా ఉంటారు ఇంకా ఇలా రెండు 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 వర్షన్స్ చూసాను నేను ఎందుకు పవన్ కళ్యాణ్ గారి తోటి కూడా అసలు ఎంత క్రేజ్ అండి ఆయన సినిమాల్లో కానివ్వండి ఆయన చేస్తున్నప్పుడు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు అడిగారు అంటే కొన్ని ఇంటికి అడుగుతారు మామూలు డిస్ట్ ఈ అయితే నేను మేము వస్తాము మేము చూస్తాము ఫోటో దిగు వచ్చారు మా అమ్మ నాన్న గారు వచ్చారు వచ్చారా అది అర్ధరాత్రి అంటే హోల్ నైట్ అయింది ఆ షూట్ అందులో నేను సెకండ్ హీరోయిన్కి నేను కృతి కర్బండ అమ్మాయి ఈ మధ్య కనపడటం లేదు కాకపోతే అప్పుడు ఆమెకి మదర్ ఇంకా ముఖేష్ రిషి గారు ఆయన చాలా పెద్ద బాలీవుడ్ యాక్టర్ ఆయన నా హస్బెండ్ క్యారెక్టర్ అందులో సరే అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలవడం అది ఫోటో తీగారు ఎందుకంటే ఇంట్లో కొన్ని ప్రెజర్స్ ఉంటాయి మిగతా ఇవి డిస్టర్బ్ చేయరు కానీ కొంతమంది అనగానే మేము సెట్కి వస్తాం మాకు సెల్ఫీ కావాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ దొరికే అవకాశం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కదా అసలు అలా మా సిస్టర్స్ కూడా వచ్చారు ఇది కింగ్ షూట్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా జరిగింది కదా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో అప్పుడు నాగార్జున గారిని చూడటానికి వచ్చారు సో వీళ్ళందరూ మామూలుగా చూస్తూ ఉంటాం కదా సో అలా చూసి మళ్ళీ న్యాచురల్ గా చూడాలంటే రియల్లీ అది bigger than life and exactly. larger than life uh, exactly. image ippudu meer chesina cinema lo koncham aa rich look adi kaakunda undedi vimanam avimanam kochu doctor normal normal untundi doctor character aa adela ami itla throw cinema dwarane vachinda aa role ke ela adi adi actually adi kuda chaala surprising ga vachindi adi last year i think year before last year ma intlo function mata సీమంతం ఫంక్షన్ మా కోడలో సీమంతం ఫంక్షన్ సండే అది కూడా సండే నార్మలీ సినిమా వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేయరు షూట్లు కూడా ఉండవు నార్మలీ ఓకే సడన్గా నాకు కాల్ వస్తుంది మేనేజర్ దగ్గర నుంచి ఇలాగ మేడం ఇవాళ రేపు అంటే సాటర్డే రోజు చేశారు రేపు ఇలాగ సండే రోజు మీరు ఫ్రీగా ఉన్నారంటే లేదంటే నాకు ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉంది ఏంటి చెప్పండి అంటే ఇలాగ డాక్టర్ రోల్ మీరు చేస్తే అదే బాగుంటుందండి జస్ట్ ఎక్కువ వన్ డే సండే అంతా సరే నేను అని లేదండి అవ్వదు కుదరదు అనేసి పెట్టేశాను అతను డిసప్పాయింట్ అయ్యాడని నాకు తెలుసు బట్ వాట్ కెన్ ఐ డూ నా ఈవినింగ్ ఫంక్షన్ ఇంత లేడీస్ అంతా వస్తారు సో ఫంక్షన్ అంటే కంపల్సరీ పెద్ద ఫంక్షన్ సరే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్ ఫోన్ చేస్తారు సంజయ్ గారు మీరు ఏం అనుకోకపోతే ఇలాగ మేము ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసాం కానీ మీరు చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ సో నేను ఓకే సార్ చేస్తాను 
కానీ నా నన్ను అట్లీస్ట్ త్రీ థర్టీ ఫోర్ లోపల మీరు నన్ను వదిలేసేయాలి ఎందుకంటే నేను ఇంటికి ఇంటికి రావాలి మళ్ళీ అన్నీ చూసుకోవాలి అంత కదా అంటే మాట ఇచ్చారు ఆయన తప్పకుండా అండి మీ షార్ట్స్ ఏమైనా నేను డైరెక్ట్గా చెప్తాను ప్లాన్ చేసుకోమంటాను మీరు చేసి హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతారు అన్నట్టు ప్రోగ్రామ్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా మళ్ళీ రీచ్ అవ్వడం అంటే మాత్రం గ్రేట్ నిజంగా ప్రొడ్యూసర్ గారు మాట నిలబెట్టి రియల్ అండి వాళ్ళు చాలా బాగా ఎస్పెషల్లీ డైరెక్టర్ గారు ఇంకా ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళంతా చాలా బాగా అంటే కోఆపరేట్ చేస్తారు అందుకు ఇప్పుడు మీరు ఈ సినిమా ఫీల్డ్లోకి వచ్చారు ఇక్కడ రెమ్యునరేషన్స్ తెలియదు ఇక్కడ కల్చర్ మీకు ఐడియా ఉండదు మేనేజర్స్ని పెట్టుకోవాలి పిఆర్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి ఇలా మీకు ఎప్పుడైనా గ్యాప్ వచ్చింది అంటే షూటింగ్కి అలవాటు పడ్డ ప్రాణం ఇంకా మనం అనుకోకుండా ఎంటర్ అయినా కూడా మానేయాలనిపించదు పోనీ మనం ఏమైనా సెలెక్ట్ చేసుకున్నామా ఇప్పుడు రాకుంటే పర్లేదు అనే ఫీల్ రాదు అరే ఎందుకు రావట్లేదు ఆఫర్లు అనే ఒక కంగారు స్టార్ట్ అలా ఎప్పుడైనా పిఆర్ మెయింటైన్ చేయాలనిపించింది అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైనా ఎదురు నాకు మేనేజర్ వాళ్ళే వచ్చారండి లైక్ ఒక ఫోర్ మర్యాద రామన్ తర్వాత ఒక ముగ్గురు నలుగురు మేము మీ మేనేజర్ ఉంటాం ఉంటాం అని అనిపిస్తే చాలా అలా ఒక ఆయన అయితే అంటే ఆయన బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇండస్ట్రీలో ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి సరే ఆయన అన్నారు సంజయ్ గారు మీరు ఎవరిని ఎక్కువ ఆలోచించి కానీ నేను చూసుకుంటాను అనేసి ఆయన వచ్చారు సరే ఓకే అన్నారు సో వెంటనే కత్తి కాంతారావు ఈ మూవీ తెచ్చారు ఆయన ఈవీవీ గారు డైరెక్షన్ లో చేశాను నేను చాలా అదృష్టం అనుకోవాలి అందరికి చాలా ఇష్టం అందులో ఎస్పెషల్లీ చాలా వేరియేషన్ ఉంటుందా మదర్ క్యారెక్టర్ అయినా కూడా అంటే కోపము అది హ్యూమర్ అన్ని కామెడీ అన్ని ఉంటాయి అందులో సరే అది నేను చేయగలిగాను నిజం చెప్పాలంటే అక్కడ కూడా నాకు చాలా బ్రీఫింగ్ ఎస్టెన్ డైరెక్టర్స్ అందరి నన్ను డైలాగ్స్ అన్ని చాలా ఉన్నాయి అందులో సో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయించేవారు థ్యాంక్స్ టు దెమ్ నిజం చెప్పాలంటే సో అది చాలా ప్లస్ పాయింట్ అయింది నాకు దాని తర్వాతే నాకు మర్యాద రామన్న ఇలాంటివన్నీ వచ్చాయి దాని తర్వాత వేదం కూడా వేదం అయ్యాక రాజమౌళి గారు మే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ చూసి ఉంటారు నన్ను సో మర్యాద రామన్లో కూడా ఎక్కువ డిఫరెంట్ కదా ఆయనలో పెద్ద వాళ్ళగా అప్పుడు ఇంకా నేను కొంచెం తక్కువ ఏజ్ సరే అది కూడా ఛాలెంజ్ లాగా తీసుకుని రాజమౌళి గారే చేస్తారు టేక్ తీసుకోవడం అసిస్టెంట్ తీసుకున్నారా మీది లేదు అంటే అక్కడ ఆడిషన్ లేదు డైరెక్ట్ తీసేసుకున్నారు ఇట్స్ ఆ మై వర్క్ కదా అంటే వాళ్ళు అనుకునింటారు ఓకే ఆవిడ ఇలాగా సూట్ అవుతారు ఈ రోల్కి నాగినీడు గారి పక్కన అనేసి అనుకుని ఉంటారు సో అఫ్కోర్స్ అక్కడ కొంచెం నిజం చెప్పాలంటే అది మామూలు క్లాసీ లుక్ కాదు అది అది కొంచెం విలేజ్ ఊర్లో కొంచెం రిచ్ క్యారెక్టర్ ఊర్లో ఉంటారు కదా అలా బట్ విలేజ్ లుక్ ఉంది కట్టు బొట్టు అంతా రాయలసీమ సీమా ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కానీ అందులో ఏంటంటే నేను చాలా కూల్గా కనపడాలి ఆయనకి ఎప్పుడు స్మైల్ చేస్తూ సో ఆయన అన్నారు కూడా ఒకసారి నాది డైలాగ్ క్లోజ్ డైలాగ్ వస్తుంది సునీల్ గారితోటి టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆ తెలుగు అమ్మాయి సాంగ్ అయ్యా సో అక్కడ నేను కొంచెం తణుక్కున్నాను చెప్తుంటే సో ఫేస్ కొంచెం టెన్షన్ కనిపించింది ఆయనకి నా ఫేస్లో ఆయన నేను ఇలా చెప్తుంటే కెమెరా ఇక్కడ ఉంది ఆయన అక్కడ నుంచి జస్ట్ ఇంత దూరంలో కొంచెం ఎవరికైనా కొంచెం ఉంటుంది కదా ఉంటుంది అసలు సరే అప్పుడు ఇంకా నేను కొత్తలో ఐ థింక్ మా అది చేసినప్పటికీ ఒక టెన్త్ ట్వెల్త్ మూవీ ఏమో నాది సరే అయినా నేను ట్రై చేశాను కానీ కొంచెం ఇదైంది సో ఆయన అది ఏంటి సంధ్య గారు మీ స్మైల్ పోతుంది మీ స్మైల్ కోసం నేను మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అంటే అప్పుడు కొంచెం మళ్ళీ సునీల్ తో చెప్తాను అవును బాబు నిజమే కదా చాలా రోజుల తర్వాత అందరినీ కూడపెట్టాము మళ్ళీ ఈ దినం వస్తుందా అని ఏదో అలాంటిది ఏదో సీమ స్లాంగ్ అవును బాబు నన్ను అడక్కు ఇప్పుడు ట్రై చేసాము కానీ అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు చాలా పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్షన్ కావాలి సో నా వాయిస్ మ్యాచ్ చేసేటట్టు ఒక ఒక ఆవిడ ఉన్నారు ఆవిడ మోస్ట్ డబ్బింగ్ కానీ ఈ మధ్య కాలం చాలా డబ్బింగ్ నేనే చేస్తున్నాను ఎక్కడ ఇది ఉంటే కొంచెం తేడా కొడితే ఆ ఉచ్చారణ కానీ ఎక్కడ సో అది నాకు చెప్పిస్తారు టెక్నీషియన్స్ ఎలా చెప్పాలి ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడ సౌండింగ్ ఎక్కడ ఎక్కడ ఒత్తు పెట్టాలి ఎక్కడ పెట్టకూడదు అదంతా కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసి చెప్పేస్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే 
కథకప్పుడు మీరు టీచర్ ఇప్పుడు మీకు ఇది ఇలా చెప్పాలి అలా చెప్పాలి అంటే ఇందులో నేను చాలా 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 లర్న్ చేసుకున్నాను ఈ ఫీల్డ్లో మీకు మిమ్మల్ని మీ అంటే ఇప్పుడు మనం సాన పెట్టడం అంటారు కదా అలా ఒక రా మెటీరియల్ లాగా హ్యాపీ డేస్లో ఉన్న మేకు ఇప్పుడు కట్ చేస్తే ఇప్పటికి చాలా మిమ్మల్ని మీరు పాలిష్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఉంటారు ఈ క్రమంలో మీకు మంచి లెసన్ ఇది మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ నా యాక్టింగ్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి బాపు గారి డైరెక్షన్ రాజమౌళి గారి డైరెక్షన్ సందీప్ లాంటి గారు శేఖర్ కమల గారు ఇలా తెలియకుండానే మీరు ఒక స్కూల్ ఒక కోర్స్ నేర్చుకున్నట్టుగా బ్యాక్ వెళ్ళి చూస్తే ఈ సీన్ ఇంకా బాగా చేస్తుంటే బాగుండేది అని అనిపిస్తూ ఉంటుందా చూసుకుంటారా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొందరు చూసుకోరొద్దు నా సీన్ నేను చూసుకుంటారు అంటే ముందు కొంచెం భయం వేసేది సినిమా వెళ్ళి అంటే థియేటర్కి వెళ్ళి చూసుకోవాలి అంటే బాబు ఎలా ఎలా చేశాను ఏమిటో అనేసి కానీ తర్వాత ఆడియన్సే ఇంకా మన యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు అది ఓకే మేబీ ఐ హ్యావ్ కమ్ అప్ టు ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనిపిస్తుంది మంచి క్రిటిక్ ఎవరి మీకు మంచి క్రిటిక్ మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళే మా సిస్టర్స్ ఫస్ట్ ఇంట్లోనే ఉంటారు ఇంట్లోనే ఉంటారు ఎందుకు మా అబ్బాయిలు కూడా మమ్మీ నువ్వు ఈ డైలాగ్ కొంచెం ఇంకొంచెం అలా ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టి చెప్పుకుంటే ఇంకా బాగుండేది కదా నేను అవును నువ్వు రాయి స్క్రిప్ట్ నువ్వు డైరెక్ట్ చేయి చేస్తాను నువ్వు చేయి తెలుస్తుంది అదే తెలియదు నువ్వు చేయి అసలు ఇంట్లో ఎవరు యాక్టింగ్ లో లేరా ఎందుకంటే ఎక్కడో ఆ డిఎన్ఏ ఉంటుంది లేదా ఏదైనా నాటకాలు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీరు ఎలాగో ఆంధ్ర రాజమండ్రి అన్నారు కనుక అసలు మన తెలుగు నాట అంతా అట్లా ఎక్కడైనా ఉందా మీ మూలాల్లో ఎక్కడైనా అంటే నాన్నగారు చాలా అంటే ఆయన రైల్వేస్ లో చాలా పెద్ద ఆఫీసర్ గా రిటైర్ అయ్యారు చీఫ్ ఇంజనీర్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేకి ఆయనలో చాలా క్రియేటివ్ యాక్టివిటీస్ ఉండే మా నాన్నగారు చాలా బ్యూటిఫుల్గా స్కెచ్ చేసేవారు ఇంత పెద్ద రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ ఇంత చిన్న పేపర్లో స్కెచ్ చేసేవారు మా నాన్నగారు నేను కూడా డ్రాయింగ్స్ నేను పెయింటింగ్స్ చేస్తాను యాక్రిలిక్ ఆయిల్స్ ఇలాంటివన్నీ వాటర్ కలర్స్ ఇలాంటివన్నీ చాలా చేస్తాను నేను నేచర్ ఎక్కువ మీ మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరికీ నాన్నగారు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ తను ఒక సైన్స్ సైన్స్ స్టూడెంట్ హస్బెండ్ కూడా ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఇలా ఉంటే కట్ చేసే సడన్ గా ఒకరోజు సంధ్య మన చుట్టాలు అమ్మాయి సెలబ్రిటీ అనే ఒక ఒకటి అంటే అందరు చాకపోతే ఇదేంటి ఇలా ఇలా ఆ సెలబ్రిటీ ఏవి సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది మా మాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మేము కూడా వస్తాం ఇలా అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి ఇంకా ఒకదాని అది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది మమ్మల్ని పర్చేస్ చేయ మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది రిఫర్ చేయాలి అంటే ఇక్కడేమో అలా చేయడానికి ఉండదు ఎంత సస్టైన్ అవుతున్నా మనం ఇంకొకరిని రిఫర్ చేసే పొజిషన్ అసలు ఫిల్మ్స్ లో ఉండదు ఇటువంటి అప్పుడు మొహమాట పడి నో అని చెప్తే వాళ్ళు హట్ అవుతారు ఎస్ అని చెప్పి ఇక్కడ కన్విన్స్ చేయాలి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎప్పుడైనా ఎదురయ్యాయా ఎక్కువ అంటే మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు వాళ్ళ చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు అంటే వాళ్ళ మనవరాలు ఎవరు సంధ్య కొంచెం చూడవా మా మనవరాలు కొంచెం చేస్తే బాగుంటుంది కదా యాడ్ లో అంటే నేను యాడ్స్ కూడా చాలా చేశాను కదా చాలా ఎక్కువ చేస్తాను సో అంటే నేను చాలా స్పోర్టివ్ ఏంటంటే ఓకే పంపించండి వాళ్ళ ఫొటోస్ అవి పంపిస్తే నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను మేనేజర్స్కి అలా కూడా ట్రై చేశాను కానీ రాలేదు బేసిక్లీ కృష్ణవేణి నేను ఏం చెప్తానంటే ఈ ఫీల్డ్లో లక్ లక్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత మనం చేసినా అదే అది అది ఒకటి లక్ ఉండాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే మన టాలెంట్ పట్టి కూడా టాలెంట్ అండ్ లక్ ఈ టూ థింగ్స్ ఉంటే నథింగ్ లైక్ ఇట్ కానీ ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా ఆవగించేంత అదృష్టం అంటారు చూడండి అది ఇక్కడ ఎక్కువ వర్క్ అవుతుంది ఎక్కువ వర్క్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఎలా మసులుకుంటాం అందరితో అది దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అది సో ఐ థింక్ మన బిహేవియర్ కానీ మన కంపోజర్ సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ కొన్ని ఆఫ్ కోర్స్ బికాస్ నేను కొంచెం ఆల్రెడీ ఆఫ్ కోర్స్ చూసి చూసి తిరిగి అంతా వచ్చాను కాబట్టి మొత్తం ప్రపంచం కొంచెం చూసాను కాబట్టి మనం ఎక్కడ ప్లేస్ అయిందంటే ఒక టీనేజ్ లోనో లేదా ఇంకా ప్రపంచం తెలియని వయసులో ఈ రంగుల ప్రపంచంలోకి వస్తే ఇంబ్యాలెన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది మీరు అన్ని చూసి ఒక వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ గా జీవితంలో కష్టం సుఖం అన్ని చూసి వచ్చేసరికి మీకు ఎక్కడ దేన్ని ఎంతలో ఉంచాలి ఎక్కడ దాకా తీసుకోవాలి ఎక్కడ దాకా తీసుకోవద్దు అనేది మీకు ఐడియా ఉంది అది ఒక ఐడియా అంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇందాక అన్నావు కదా కొంతమంది అంటే ఈ యాక్టింగ్ అలవాటు అయ్యి షూటింగ్స్కి వెళ్తాం సపోజ్ అసలు రా రానప్పుడు అప్పుడు ఎలా ఉంటారు అంటే కొంతమంది ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతారు డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ నాకు అలా ఏమి అనిపించదు సరే పిల్లలు లేదు కదా నాకు ఇంట్లోనే బోల్డ్
So, I have gifts for my friends. Oh, handmade. You have to do it. Handmade. Yeah. I did a program actually. Chudandi and Chayandi. Sakhi. Sakhi program. Okay. Movies. I did a 20 programs. Best Out of Waste and Sea. I did a program. Okay. So, I did a lot of work. It's a lot of creative brain. And if you have a science, the brain is left and right equal. Equal. अंदर अंतर में लिफ्ट यार कार्ड उन्हें ओके भाई पु रियली दिन के आई थिंक आई शुड थैंक माय पेरेंट्स माँ मन आंगरो आह मगुड़ा चाला अंटे मुंदर इन्ची आह एक वा अंटे आह तीन डिवीशन लोग आनी फूड करेक्ट का बैलेंस डाइट्स अभी चाला फॉलो है माँ मन तानो पालेटो रिंचे अच्छी ना गुड़ा चाला हेल्थ काउंस अंदर करेक्ट का उन डाली लाव ये पकोड़ दो अने आ कॉन्शियसनेस मामा कपड़े उन्हें दी आप पकड़े ने ने कटा पटलो बद्ध को उन डाली बद्ध को उन डाली ना ना अंदर हो यस सो ने नंते क्रेडिट मामा ना अंगर केस था ना फॉर व्हाटेवर आई एम टुडे के मिमले चूसी मे बाबू कोडे इनटू फील्ड का दा सिंबा � सजेशन इच्छा है रा अंडे चिप्पन मटा ओके सादा का चाहिए जस्ट अंडे हॉबी लगा सो बारो हॉबी लगे चीज़ से वर जॉब अगर जॉब चीज़ से वर इधी चीज़ से वर मटा सो इप्पुडे इन्हें एक को फुल टाइम आफ्टर करोना कुछ चम लेट बैक दाने वन टर लेयर ऑफ सही है सो दा दान वाला हमारी वन टर मम्मी इधी ना इनका बाक कल सोच Okay, so you can carry forward with your luck. Correct, correct. That's right. 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 And Rakrakali ga roles avi, try chedam. Nech kun na dekade na. Nech kun na dekade. Just like acting is something. Of course, okati nech kocho. Okati lopal nchi kodala. Lopal nchi kodala. Innate antar kata lopal nchi. So, adi unte inka plus sautun maani ki. Ante hero ne anna adanto ustunara. Ede na parle du hero friend or villain ila. Ante hero ga kuda try chase hadu. Gani adan kanda adrushtam malli. Anni kalsara wali. Baik, apapun itu kau, apapun itu job adi cie sebaru, so adi kau ni cek clash aja indan kuntan. Like, apapun itu partik hero aipu aja baru, aipu aja kau, kau ni film segera cie sebaru mo. So, anda kau semua, apapun itu, ini corona time lo, serigga job lo, abih, wad marthun apapun, klik kawal edo, itu adi indro ni undi podo awan kunado. So, apapun itu proses serigga apapun kau cuci late aipu indi. Hero adi awal ante kau cuci late aipu. Karena ini apapun, of course, he is ready for all character. Apapun ini kau main projects ni, main macam itu lo. Now, we are going to do some work on the monitor. We are going to release the movies. Now, we are going to do the latest CM Wife. We are going to do Sachin Khedekar, Mumbai artist. He is a lot of work. He has also got a national award in Marathi. So, I thought he, actually, I didn't want to act like that, but I was a journalist in the International Film Festival, so I was a journalist in the International Film Festival. Okay. Did you get the same question? I was a journalist. I was a journalist. I was a journalist. Okay. So, really, very nice meeting you. Now, I'm doing a film in four languages. Yes, yes, yes. इकड़े इन्हीं सिनेमा तमिल कन्नड़ा मलयाल अलग ट्राई चाहिए अलग इन्दुकन कोर्ट लेते हैं अंटे नहीं नो तमिल लोटे चार चीज़ सानो फॉर इंस्टेंस तेलुगु मूवीज़ बाइलिंगुल जो नहीं करता चीज़ सानो इनका बैंगलोर डेज बैंगलोर नाटक लनी अजी मतलब तमिल अंदरो नहीं नो प्रकाश राजगारो सा� चल चलो बहुत अंदर राना तोटी दग्गू पाटी राना आयन कॉम्बिनेशन अंदर माँ बाबू अभी ना वो डॉक्टर कैरेक्टर चीज़ है आ मूवी मादर है इंसान इधर हो के दांत लग जाए ना फर्स्ट टाइम या रियली इप्परी आज लो चीज़ हम आज लो उड़ा तमाशा इंटर डे माँ बाबू ऑपोजिट साइड अल्लूड़गा ओके Kali, apa yang nak guna ramai orang? Ante, ok, career, ok, particular income ni, macam mana? Ia profesional, pending, full time profesional. Ia sangat track macam sahaja, Hollywood world, totally. Malah macam sahaja, totally. Teacher ni, actor ni, jadi sahaja, journalist ni. Absolutely. Mere, apa pun fix aja, orang ka, mere, odu orang ka, ini na profesional ni, cintra, apa pun fix aja. Apa pun ante, ok, terus ada ok, movies, osu, na, apa pun. 
ఇంకా ఇంకా నాకే ఇంకా ఏమి టైం స్కోప్ ఇవ్వలేదు ఇంకా ఆలోచించి పోని అదేదో అయినా కూడా అప్పుడు కూడా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ నేను చేస్తున్నాను అనమాట రైటింగ్ అదే సైన్స్ అవన్నీ కొంచెం మధ్య మధ్యలో కంప్లీట్ చేస్తూ అవన్నీ ఇచ్చేసి ఇంకా ఇంకా గుడ్ బై అంతే గుడ్ బై చెప్పేసాను కానీ ఇప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ అంతా మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో చేసే అవకాశం ఉందా అంటే అది నా పట్టు ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు వెళ్ళాలని చేయనా రాయాలి చేయాలి అంటే ఈ ఈ జర్నలిజం ఇది ఎలా అంటే మనం ఎప్పుడన్నా తీసుకుని పెన్ ఎప్పుడన్నా తీసుకుని మనం రా రాసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు దానిలో అందులో కూడా నేను ఫ్రీలాన్స్ జర్నలిస్ట్గా ఉండేదాన్ని అది ఫైనల్గా ఒక క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు బిల్డ్ చేసుకుంటూ వస్తున్న యాక్టర్ మీరు కానీ నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్స్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళతో పక్కనే చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకు తెలియకుండా ఒక నర్వస్నెస్ వస్తుంది కదా మనం నేర్చుకుంటాం మనం ఎప్పుడు స్టూడెంట్లా ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలాగో ఎక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకోలేదు కదా వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసేవారా ఎప్పుడైనా చేస్తూ ఆగిపోతాం మనకు తెలియకుండానే ఆగిపోతాం యాక్షన్ చే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఎందుకంటే ఈ పెద్దవాళ్ళు కోటా శ్రీనివాసరావు గారు ధర్మవర్పు సుబ్రహ్మణ్యం అంత పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ వీళ్ళందరూ కళ్యాణ్ రామ్ అంటే బిగ్ బిగ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ టేక్ ద ఐ మీన్ ఎంటైర్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ టాలీవుడ్ అందరినీ కవర్ చేస్తాను కొంతమందిని కవర్ చేయలేకపోయాను చిరంజీవి గారితో చేయలేదు చిరంజీవి గారితో చేయలేదు కానీ ఫోటో తీసుకున్నాను పెళ్ళిలో కలిశారు చెప్పాను కూడా సార్ నేను మీతో నాకు చేయాలి ఉంది చెప్పండి సార్ ఎప్పుడైనా ఉంటే పిలవండి అనేసి ఊరికే నవ్వి ఊరుకున్నారు సో స్వీట్ బట్ ఈస్ వెరీ స్వీట్ అలాగా ఇంకా నాగ చైతన్యాతోటి కూడా అనుకున్నారు కానీ మూవీ ఏదో మరి తెలీదు అంటే డేట్స్ అప్పుడప్పుడు డేట్స్ క్లాష్ అవుతాయి అలా పోతూ ఉంటాయి సో అఫ్ కోర్స్ వీళ్ళందరూ ఇంత పెద్ద స్టార్ కాస్ట్ అంతా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎదురుకుండా మనం ఒక సీన్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ ఒక డైలాగ్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా కొంచెం అది ఉంటుందో కొంచెం ఎస్ ఎస్ సో అక్కడ మనం న్యాచురల్నెస్ చూ చూపించాలి సో అక్కడ యాక్టింగ్ చేస్తున్నట్టు ఉండకూడదు మళ్ళీ కరెక్ట్గా ఆ సీన్లో ఉన్నది చేసేటట్టు ఉండాలి సో దట్ ఈస్ అ ఛాలెంజ్ ఛాలెంజ్ అది నేను ఫేస్ అయ్యాను సో అదే లర్నింగ్ అక్కడే చాలా నేర్చుకున్నాను మీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఎంటైర్ మీ మీ కెరియర్లో ఎంటైర్ ఈ ఫిల్మీ కెరియర్లో ఏంటంటే బయట ఎక్కడన్నా వెళ్తే కూడా మ్యామ్ మీరు చాలా బాగా న్యాచురల్గా ఉంటుంది మ్యామ్ యాక్టింగ్ అది ఒక్కటి చాలా నాకు ఇష్టం కూడా ఎందుకంటే న్యాచురల్గానే ఉండాలి ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు మన ఇంట్లోనే తెలియకుండా కెమెరా పెట్టి తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అంత న్యాచురల్గా వస్తున్నాయి సినిమాలన్నీ అలా వస్తుంది యాక్టింగ్ చేంజ్ అయిపోయింది ఆయన అసలు ఏ యాక్టింగ్ రాని వాళ్ళని ఇప్పుడు శేఖర్ కమ్ముల గారు లాంటి వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎవరెవరిని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి అదే కావాలి మీరు యాక్టింగ్ చేయకండి మీకు ఎలా వస్తే అలా చేయండి అంటే అట్లా ఎంతమంది ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది పరిచయం వేయరు మంచి మంచి యాక్టర్స్ సహజంగా ఏదో మన ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడుకున్నట్టు ఇలా డైలాగ్స్ అంత బాగా నేను చెప్పగలిగితే ఎంత బాగుంటుంది కదా అని నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది కానీ ఎప్పుడైతే బయట వెళ్తాను పబ్లిక్ వాళ్ళే నాకు కాంప్లిమెంట్ చేస్తుంటే ఓకే హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ మిమ్మల్ని చూసి ఇంకెంత మంది అనుకున్నారు అలా నేచురల్ గా చేస్తే బాగుండు నేను కూడా అని అంటే మీరు ఎలా అయితే ఒకరిని చూసి అనుకుంటున్నారు సో మీరు ఎక్కడ ఏదైనా నేర్చుకోవాలని చూస్తారు నేను అదే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఓపెన్ మైండెడ్ పర్సన్ అండ్ వెరీ పాజిటివ్ కూడా మీరు రియల్లీ ఐ హోప్ సో అంటే దట్ హెల్ప్స్ అండి అదర్వైజ్ దట్స్ నో పాయింట్ వరీ అవుతూ ఉంటే మనం అది తెలిసిపోతుంది Uh, it is so then even are infectious yes. like laughter and the infectious so uh, mana sadness gani adi kuda worrying also will oh, no. uh, equally infectious oh, no. more attract kuda sadness ni sad ne ekku attract attract chestundi so yeah. negative negative oh, no. ne. uh-huh. so be positive so positive ekku vibes isthe i think you manam lopala manam kuda prashanthanga untam peaceful ultimately chuttu, you need chuttu peace chuttu vallu kuda alage <laughs> థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సంధ్య గారు అంటే థ్యాంక్ యూ వండర్ఫుల్ టైమ్ అవర్ అసలు తెలియలేదు మంచి మంచి జర్నీ అదే ఒక కూల్ స్మైల్ మీరు రాజమౌళి గారు అన్నట్టుగా ఆ నవ్వు దాని చాలా బాగుంది మీది వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్స్ రియల్ యూ ప్లేష్ చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళ కార్యక్రమం మరొక ఎపిసోడ్ లో మరొక గెస్ట్ తో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు సినిమా మరి నమస్కారం